Hejsan. Jag har gjort lite blommor och jag tänkte att jag skulle visa er hur jag har gjort dem. Just den här högen har jag satt en sån här timbrosch. Tygremsa, lite sånt här nät, lite bling i mitten. Väldigt enkla att göra när man vet hur man ska göra. Det man behöver, det är ungefär 55 cm, 22 inch ungefär. Eller man tar en hel meter av det kvitta viket. Och den är 3 inch bred. I centimeter är det 7 cm. Sen behöver man lite sån här nät. Man behöver en cirkel. Och just denna cirkel är en och tre fjärdedelar. Sen behöver man lite tråd. Och denna tråden är en specialtråd för smycke så den går alltså nästan inte att dra i tu. Då kan man väl tänka på att man behöver en stark tråd. Men det finns ju sådana man söker knapphål med. Det är också lite starkare. Och sen har jag lite sådana. Och en vanlig pärla som jag ska använda i mitten. Sen har jag också en nyfiken katt. Då har jag tagit tråd på nålen. Och sen har jag knutit en knut i ändan. Sen viker man denna här lite upp så där så det blir inte jämnt utan så någonting så de undre blir lite högre upp. Och sen börjar man med trockelstyn här ut i kanten. Hoppas jag det syns. Då gör jag så där upp och ner. Jag får veta om jag gör så så att ni ser. Kommer jag till att äh, sätta filmen på lite snabb inspelning så att ni inte behöver sitta och titta på detta här.
Som ni ser här så har den blivit lite ojämn så jag bara klipper tiden så. Lätt att jobba med en rak kant. Så. Nu är det tråkestygn hela vägen. Och då drar vi ihop den. Så. Och sen så hittar man början. Så jag kommer gärna ut i kanten. Sen hittar jag min knut här i början och så, så tar jag sticker. Nålen där. Och så drar vi ihop. Och det är här det är bra när, när tråden är stark, för här behöver man dra för att få ihop. Och nu gäller det till och göra en bra knut här. Se hur den blir nu. Reda med tiden så det blir lite jämnt. Om man vill så kan man sätta, så glömde jag säga att man behöver en sån här liten eh, limpistol. Man kan sätta lite lim här längs kanten och en bik om man så man får ihop dem. Så där någonting. Så ser man absolut inte skiljet. Så är jag nöjd. Och så har jag det här nätet. Vi ser hur stort det är. Det är tre och en halv. Ja. Ungefär en ruta som är tre och en halv. Och då brukar jag nypa ihop den här. Så det är någonting. Sen tar jag min cirkel. Och sen sätter jag lite lim här i mitten. Sen tar jag min blomma och sen sticker jag ner. Det som jag har fått ihop. Viker den lite åt sidan så där Och sen trycker jag ner den mitt i. Så håller jag där lite. Så, nu är den där bak och den sitter fast där. Nu har jag en ring. Låsas metall är det. Då sätter jag lite såna här runt om där. Och så sätter jag den i mitten. Så gör jag någonting. Där. Sen tar jag min pärla och då tänker jag på att hålen på pärlan är liksom åt det hållet så där plötsligt sticker upp ett hål. Och sen fyller jag den här i mitten och sen puttar jag ner pärlan och trycker till. Här bak har jag satt fast en sån här brosnål. 
Man kan sätta med limp i stolen. En liten sträng här och så trycker man ner. Men jag valde faktiskt att ta eh, matt super heavy gel. Så jag sätter det på lite. Det tar lite längre tid att torka. Och sen är den klar att användas. Man behöver inte sätta den bra ofta. Man kan ju ha den på ett album. Man kan göra hårband av den. Ja, det är mycket man kan göra. Då har jag gjort en torkås. Jag kan visa hur jag har gjort en, en lila också. Egentligen är det ingen skillnad på hur jag gör de här. Bara det att jag använder lite annat tyg till den blomman. Jag hade nämligen små bitar av... Eh, det lila tyget, lite tunnare tyg. Men det går lika bra att skarva ihop. Och till den tänkte jag använda svart nät. Och en likadan som ring, en svart pärla. Och en svart cirkel. Så då börjar vi. Jag gör likadant som jag gjorde med den så att jag viker den kanten upp så. Och så börjar jag. Trockla. Och så tar jag min andra bit. Ska vi se här så jag har. Det man ska tänka på det är om det är framsida och baksida på tyget. Att, man, att det blir likadant på båda bitarna. Och så bara fortsätter man med denna lilla biten sen. Det här jag gör likadant att jag klipper bort stödkanten. Och så gör vi precis som vi gjorde på den torkosa, att man så långt nära kanten som möjligt. Så, och då drar vi. Precis som vi gjorde med den andra så hittar vi början.
Oops, and I'll be here for them. Och jag där medan vi fästar ihop det med en bra knut. Och så klipper vi av. Nu jämnar vi till den sådär lite. Likadant som på den förra, om man vill. Så kan man eh, sätta lite lim här. skarva ihop. Och så hittar vi den andra skarven, den är där. Då gör vi det så. Och så skarva vi ihop den också. Så det är någonting. Om man tycker att eh, om man tycker att den är lite ojämn så där ute i kanten så kan man ta sin sax och så kan man liksom klippa till den så här man vill. Där tycker jag att den blir lite större. Vi kan se hur det ser ut sen när vi är klara med alltihopa. Det värsta med det här varmglimmet är ju att det blir sådana här strängar överallt fastnar. Så då nyper vi ihop den här. Så det är någonting. Vi kan ju trä in den. Först så har vi gjort det. Vika den lite till sidan så där. Sen. Och sen sätter vi lim. Och sen trycker vi ner. Så har vi upp den här lite. Så. Då har vi sett och lim runt om utan att bränna oss. Trycker ner den i mitten. Kolla lite. Och likadant här att vi ser till så att man har hålen på pärlan åt det hållet så det inte syns. Och så trycker jag ner sig. Och där är den lila och där är en som är lite större. I turkos. Så. Lycka till om ni vill göra lite blommor. Hej då!